இரண்டாவது நம்ம பார்க்க இருக்கிற கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வந்தது கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் ஒரு அதிர்ஷ்டி லாப சீட்டில் வென்ற கீதா பெற்ற பணத்தில் இருந்து மூன்றில் பத்து பங்கை தான் கற்ற பாடசாலையின் நூலகத்திற்கும் மீதி பணத்தில் நாலிங்கில் ஏழை தனது பிரதேசத்தில் உள்ள முதியோர் இல்லத்திற்கும் நன்கொடையாக வழங்கினார் கேள்விகளை பார்க்கும் பொழுது நம்ம இரண்டாயிரத்தி ஏழுல செய்த அதே வகையாகத்தான் இருக்கு இதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல கேள்வியில அந்த பின்னங்கள் இதுல மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப கேள்விகள நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா சரி இப்ப நம்ம பெஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் அப்ப தரவுகளை குறிச்சு கொள்வோம் என்ன லாபிச்சிட்டு கீதா பெற்ற பணத்தில் இருந்து மூன்றுங்கின் தன் கற்றுப்பாடசாலை நூலகத்திற்கு அப்ப மூன்றுங்கின் பங்க என்னத்துக்கு ஸ்கூல் லைப்ரரி கொடுக்குறாங்க அப்ப எழுதி கொள்வோம் பாடசாலை மீதி பணத்தில் மீதி பணத்தில் அப்ப அப்ப நம்ம இதுல பாடசாலை பாடசாலை நூலகத்துக்கு கொடுத்ததுக்கு புறவு எஞ்சிய பங்கு காணணும் அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் எழுதிக்கொள்வோம் பாடசாலை நூலகத்திற்கு கொடுத்த பெண் எஞ்சியது எஞ்சிய சரிதானே அப்ப என்ன வரும் ஒரு பங்குல இருந்து சரியா மூணுங்கில் பத்து பங்கு எவ்வளவு வரும் ஒரு பங்குல இருந்து மூணுங்கில் பத்து பங்கு ஏழுங்கில் பத்து அது தெரியும் தானே இலகுவானது இப்ப இந்த மீதி பணத்தில் சரியானே இதுல மீதி பணத்தில் அப்ப இப்ப இருக்கிற மீதி இது இந்த மீதி பணத்தில் நாலங்கில் ஏழை தனது பிரதேசத்தில் உள்ள முதியோர் இல்லத்துக்கு சரியா அப்ப இப்ப முதியோர் இல்லத்துக்கு எவ்வளவு என்று சொல்லி காணும் முதியோர் இல்லத்திற்கு கிடைத்த பங்கு எவ்வளவு ஏழுங்கில் பத்து இதான மீதி இந்த மீதியில ஏழுங்கில் நாலுங்கில் ஏழ என்ன செய்யறாங்க முதியோர் இல்லத்துக்கு கொடுக்குறாங்க அப்ப இதை நம்ம சுருக்கலாம் ஏழு மேலும் போயிடும் இது ரெண்டால சுருக்கலாம் ரெண்டு இது அஞ்சு ரெண்டுங்கில் ஐந்து இதுதான் என்ன முதியோர் இல்லத்துக்கு வழங்கின பங்கு சரிதானே இப்ப நம்ம எல்லாம் குறிச்சு கொள்ள முதலாவது கேள்விய பார்ப்போம் சரியா முதலாவது கேள்வி என்ன கீதா வென்ற பணத்தில் இருந்து முதியோர் இல்லத்துக்கு நன்கொடையாக வழங்கிய பணத்தின் பின்னம் யாது அதை நம்ம தான் கண்டுட்டு அதான் ரெண்டுங்கில் ஐந்து சரியானே இதான் ரெண்டுங்கில் ஐந்து அடுத்தது கீதா நன்கொடையாக வழங்கிய மொத்த பணம் வென்ற பணத்தில் என்ன பின்னமாகும் இப்ப நூலகத்துக்கு கொடுத்தது எவ்வளவு நூலகத்துக்கு மூணுங்கில் பத்து பிளஸ் முதியோர் இல்லத்துக்கு வழங்கினது எவ்வளவு ரெண்டுங்கில் ஐந்து அப்ப கூட்டு நம்ம சொன்னா பத்து போமிசி பத்துல பத்து ஒரு முறை ஓ மூணு மூணு பிளஸ் பத்துல அஞ்சு ரெண்டு முறை இரண்டு நாலு அப்ப ஏழுங்கில் பத்து இதுதான் ஸ்கூல் லைப்ரரிக்கு கொடுத்துட்டு அடுத்தது முதியோர் இல்லத்துக்கும் கொடுத்த மொத்த பணம் அதுதான் நன்கொடையா கொடுத்தது எவ்வளவு கேட்காங்க அடுத்தது கீதா நன்கொடையாகிய வழங்கிய மொத்த பணம் எஞ்சிய பணத்திலும் பார்க்க ரூபாய் எண்பதாயிரம் கூறியதனின் கீதா அதிர்ஷ்ட லாப சீட்டில் வென்ற பணம் எவ்வளவு மொத்த பணம் எவ்வளவு ஏழுங்கில் பத்து நன்கொடையா கொடுத்த மொத்தது நன்கொடையாக வழங்கிய இப்ப எஞ்சி இருக்கிறது எவ்வளவு எஞ்சி இருப்பது எவ்வளவு எவ்வளவு ஒன்றுல ஏழுங்கில் பத்து கழிச்ச வரும் தானே எவ்வளவு எஞ்சி இருக்கும் மூணுங்கில் பத்து ஒரு பங்குல இருந்து ஏழுங்கில் பத்து பங்க கழிச்சோம்னு சொன்னேன் எவ்வளவு வரும் மூணுங்கில் பத்து பங்கு வரும் இப்ப இதுக்கிடையிலான வித்தியாசம் சரியானே இதுக்கிடையிலான வித்தியாசம் எவ்வளவு அதை கண்டுபிடிப்போம் ஏழுங்கில் பத்துல இருந்து மூணுங்கில் பத்து கழிச்சோம்னு சொன்னா எவ்வளவு நாலுங்கில் பத்து இந்த நாலுங்கில் பத்து பங்குதான் எவ்வளவு எண்பதாயிரம் ரூபாய் எண்பதாயிரம் அப்ப பத்து பங்குக்கு எவ்வளவு காணும் 
அப்ப எவ்வளவு வரும் நாலு பங்குக்கு தான் எண்பதாயிரம் வாங்க அப்ப நம்ம இலகுவா காணலாம் எண்பதாயிரம் பத்து சரியா அப்ப எவ்வளவு வரும் ரூபா ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இதுல ஏதாவது குழப்பங்கள் இருக்க இல்லையே இது வந்து என்ன பத்து பங்குக்கு நாங்க இங்க காணுறோம் பத்து பங்குக்கு இப்ப இந்த இங்க பகுதி என் பத்துங்கிறதுனால சரியான இந்த பத்து பங்கு குறியது எவ்வளவுன்னு பாக்குறோம் இது நாலுக்கு தான் நாலு பங்குக்கு தான் எண்பதாயிரம் இது செய்து சரியான இதுல எதுவும் உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லை தானே இது இலகுவாக நம்ம செய்யக்கூடியது நாலுங்கில் பத்து பங்கு தான் எவ்வளவு ரூபாய் எண்பதாயிரம் நாலுங்கில் பத்து பங்கு அப்ப முழு வாசிக்கு எவ்வளவு என்பதுதான் இப்படி காட்டு